మన జీవితం దేవుడి చే బాక్యం మనం ఈ జీవితాన్ని ఏం చేస్తున్నామో అదే మనం దేవుడికి ఇచ్చే దానము అవర్ లైఫ్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వాట్ వీ మేక్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ అవర్ గిఫ్ట్ గాడ్ మన జీవితము దేవుడిచ్చే దానము ఆ దానమును ప్రభు నుండి పొందుకొని మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎలా జీవిస్తున్నామో అదే మనం దేవునికి ఇచ్చే దానము ప్రైజ్లో మొదటి తిమోతికి రాసిన లేక ఆరవ అధ్యాయం ఏడవ జనం పలుకుతుంది నరుడు భూవికి వచ్చినప్పుడు తెచ్చేది ఏమీ లేదు వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకుని పోయేది ఏమీ లేదు మా అమ్మాయి మంచి పాట ఒకటి పాడుతుంది ఎప్పుడు రాజులు ఎంతో మంది వచ్చారు రక్తాన్ని చెందారు వాళ్ళందరూ స్థిరంగా నిలబడలేదు అందమైన ఈ దేహం ఎప్పుడు స్థిరంగా నిలబడేది ఒక నిమిషం ఆ పాట వింటామా ఓకే ప్రైజ్లో ఈ లోకంలో స్థిరమైనది నీ జీవితాన్ని పట్టుకోవాలి ప్రభు చెప్తున్నాడు రెండవ కొరింది ఎరికి రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం ఈరోజు వచ్చి వెళ్ళిపోయేది నిరంతరం లేనిది నీ జీవితంలో నిరంతరంగా ఉండుటకు అనుమతించావంటే నిరంతరమైనది ఉన్నతమైనది నీ నుండి వెళ్ళిపోతాయి ప్రైజ్ ద లార్ ప్రైజ్ ద లార్ హలూయ చలిగా ఉంది మంచిగా నిప్పు పెట్టి దాని పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి నీళ్లు పోసాడంటే అంతే అట్లనే నిరంతరమైనది ఉన్నతమైనది ఇప్పుడు వచ్చి రేపు వెళ్ళిపోతున్న దానిని ద్వారా ఆగిపోకుండా చూసుకోవాలి అది జీవితం బైబిల్లో ఒక వాక్యం ఉంది లేవియ కాండం ఆరవ అధ్యాయం పదమూడ వచనం దేవుని సన్నిధి నేను దేవుని బిడ్డ అనే సత్యము అగ్నిలాగా నా పలిపీఠంలో నా హృదయం అని పలిపీఠంలో ఎప్పుడూ మండుతూ ఉండాలి దాన్ని ఆపివేయుటకు ఎన్నో శక్తులు వస్తాయి నిరంతరం లేనిది వచ్చి వెళ్ళిపోయేది నన్ను పట్టుకొని ఉన్నతమైన దాన్ని నేను మర్చిపోవటకు ఎప్పుడు అది నా వెంట వస్తూ ఉంటాయి మధ్య ఈ పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ చనంలో అలా చదువుతున్నాం యోగాను ప్రప్తిస్మ కాలం మొదలుకొని దుష్టుడు మానవుని మనస్సుతో పోరాడుతూ ఉంటున్నాడు దేవుని దేవుని కార్యములను దేవుడు మనకిచ్చే జీవితాన్ని మనం మరుగు చేయుటకు ఆయన లోకంలో తన ప్రోగ్రామ్ను ఈ తన సుఖమును ఆయనకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు అందుకే మొదటి తిమోతి ఆరు పదిలో ఈ డబ్బు పిచ్చు అనే తలంపులను ఇస్తాడు శారీరక వాంచలనే వాంచలని ఇస్తాడు దానిలో చిక్కుకున్న వారు ఆ మోహంలోనే పడిపోయి దానికే బలి అయిపోతారు నా దేవుడు ఎవరు నా దేవుడు నాకని ఉంచిన ఉన్నత జీవితం ఏమిటి దాన్ని గమనించలేకపోతారు మనం దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితం జీవించాలంటే మనస్సులో మొదటిగా ధైర్యం ఉండాలి ప్రభుని వెంబడించుటకు ప్రభుని బిడ్డలుగా మనం జీవించాలనే ఆశ హృదయ అంతరంగంలో ఇది నశించిపోతున్న లోకంలో ప్రతికినా పది మందికి దీవనగా ప్రతికినా దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితం జీవించాలి దేవుడు ఆశించే దేవుని సంతోషపరచే జీవితం మనం జీవించాలి చదువుదాం ఒక వాక్యమును మత్తయ్య సువిశేషం ఏడవ అధ్యాయము వచనములు పదిహేను నుండి పంతొమ్మిది వరకు తొందరగా ఫాస్ట్గా చదువుదాం అప్పుడు బైబిల్ ఉన్నవారు తీసుకోండి మత్తయ్య సువిశేషం కపట ప్రవక్తలను గూర్చి జాగ్రత్త పడుడు వారు లోపల క్రూరమైన తోడేళ్ళు ఉండి గొర్రెల చర్మము కప్పుకొని 
మీ యొక్కకు వచ్చేదరు లోకంలో రకరక విధముగా సినిమా ద్వారా టీవీ ద్వారా అది ద్వారా ఒకడు గాయపరిచిన వాడిని వదలకూడదు చంపేస్తా ఈ లోకపు జ్ఞానం లోకమిచ్చే బోధన ఈరోజు లోకంలో సాతాను ఈ లోకపు మాస్ మీడియా ద్వారా టీవీ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా రకరక విధముగా వస్తాడు నీ ఫోటోను పెట్టేస్తావు ఎవడెవడో నీ కూర్చి మాట్లాడతాడు నీ శరీరం కూర్చి రాస్తాడు నువ్వు దానికి లంగిపోతావు అది వినగానే అమ్మో నేను ఇంత అందముగా ఉన్నానా అమ్మో నేనంటే ఇంత ఇష్టమా ఈ మాయ లోకాన్ని దుష్టుడు ఏర్పరచి నువ్వు నిజముగా ప్రభులో ఎవరు నువ్వు ఈ భూమిలో ఉన్నావంటే దాని వెనుక దేవుని ప్రణాళిక ఒకటి ఉన్నది ఏ వ్యక్తిని కూడా దేవుడు ఊరుకనే సృజించలేదు నిన్ను ఒక పేద కుటుంబంలో సృష్టించవచ్చు ఆ పేద కుటుంబానికి అవసరమైనది దేవుని శక్తి దేవుని జీవము ప్రేమ ఇవి అన్నీ దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలడు జీవితంలో లోతైన కొన్ని విషయాలను ఏ నరుడు కూడా ఆ చోటును నింపలేడు ఎందుకంటే మనం ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకే సృజింపబడి ఉన్నామని కొలోషన్ ఒకటి పదారులో చదువుతున్నాం ప్రైస్తలా ప్రైస్తలా ఓకే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ యు హ్యావ్ ద బుక్ ఆఫ్ మ్యాక్ బత్ యు హ్యావ్ ఇన్ యూ యు డోంట్ హ్యావ్ దమ్ షేక్స్పియర్స్ బుక్ ఆఫ్ మ్యాక్ బత్ యు హ్యావ్ ఇన్ యూ క్లాస్ లేదు ఓకే షేక్స్పియర్ రాసిన ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఒకటి మ్యాక్ బత్ ఆ మ్యాక్ బత్లో లేడీ మ్యాక్ బత్ చెప్తుంది మ్యాక్ బత్ అనేవాడు రాజునకు నెక్స్ట్గా రాజు ఆయన నమ్మి ఆయన్ని నెక్స్ట్ స్థానంలో ఉంచాడు కానీ మనం దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ ఉంచి ఉన్నాడో దాని వెనుక ఏ స్థానంలో ఉంచి ఉన్నాడో దాని వెనుక దేవుని ప్రణాళిక ఒకటి ఉన్నది ఆ స్థానంలో మనం ఉన్నప్పుడే చూడటానికి కొన్నిసార్లు ఏదో మనం పేదవాళ్ళలాగా లేక పనికిరాని వ్యక్తుల్లాగా లేక డబ్బు లేని వ్యక్తుల్లాగా లేక అందం లేని వ్యక్తుల్లాగా లేక పొట్టిగా ఈ లోకం పలికే ఎన్నో విధాలుగా మనం ఉండవచ్చు కానీ సంపూర్ణమైనది మనతో ఉన్నప్పుడు మనలోని అసంపూర్ణతను ఆయన చూసుకుంటాడు కనుక ఈ రాజు మ్యాక్బతుతో చెప్తున్నాడు చూడు నువ్వు అన్నీ చూసుకున్నా ఆయన నేను నమ్ముచున్నాను అప్పుడు ఆయన భార్య చెప్తుంది మ్యాక్బత్తు నీ భార్య చూడు వాళ్ళు రాజు ఎంత అందంగా ఉంటాడు పెద్ద సింహాసంలో కూర్చున్నాడు నీ మీద నాకు ప్రేమ ఏం ప్రేమ నువ్వు కూడా అక్కడ కూర్చుంటాడు మ్యాక్బత్ చెప్పాలి ఏ నోరు మూసుకో ఎంతో మంది ఉండగా ఆయన రాజు నన్ను నమ్మి నాకు ఈ స్థానం ఇచ్చాడు సాతాను ఎప్పుడూ మనతో పోరాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడ పోరాడతాడు మన మనసుతో పోరాడతాడని రెండవ కొరిందేరికి రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చంలో చెప్పి ఉన్నాడు సాతాను పోరాడుతున్నది మన మనస్సు అనే స్థలములో కనుకనే మన తలంబులను గమనించాలి ఈ తలముల నుండే ఆలోచనలు వస్తాయి మన ఆలోచనలను మనం గమనించాలి ఆ ఆలోచన నుండే మనకు మాటలు వస్తాయి మన మాటలను మనం గమనించాలి ఆ మాటల నుండే మన జీవిత అలవాట్లు వస్తాయి మన అలవాట్లను గమనించాలి వాటి నుండే మన జీవిత ప్రవర్తన వస్తాయి కనుక తలంబులు అన్నిటికంటే ముఖ్యమని హెబ్ మనం సామేతల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు అన్నిటికంటే గొప్పగా నీ హృదయ తలంబులను గమనించు జీవిత ఊట అక్కడ నుండి వస్తుందని అవును ఇప్పుడు మ్యాక్బత్తుని రాజు నమ్మి ఆ స్థానంలో పెట్టాడు కానీ ఆ మ్యాక్బత్తును భార్య ద్వారా సాతాను వస్తున్నాడు ఏ మనిషి ద్వారా రావచ్చు నీ ఫ్రెండ్ ద్వారా రావచ్చు ఏ 
ఆలు కమాన్ చూడయ్యా ఇది చూడు ఎంత బాగుంది నువ్వు చూడగానే ఇది అశుద్ధం ఇది దేవునికి ప్రీతికరంగా లేదంటే చీపో అని వెంటనే చెప్పాలి ఒక్కవేళ అనుమతించావంటే అది వేరును నీ లోపల ఉంచుతున్నదంటే అంతే పోయింది Thank you.